టెన్త్ క్లాస్ చాప్టర్ నైన్ ట్రాంజెంట్స్ అండ్ సీక్వెన్స్ టు ఏ సర్కిల్ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ నైన్ పాయింట్ వన్ నేర్చుకున్నాం నైన్ పాయింట్ టూలో కూడా ఫైవ్ సమ్స్ కంప్లీట్ చేసినాం ఇప్పుడు సిక్స్త్ సమ్ నుంచి ఈ వీడియోలో చేస్తాం ఎక్సర్సైజ్ నైన్ పాయింట్ టూలో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఏ టాంజెంట్ టు ఏ సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద కాన్సన్ట్రిక్ సర్కిల్స్ ఆఫ్ రేడియస్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ సో కాన్సన్ట్రిక్ సర్కిల్ అంటే ఏంటంటే సెంటర్ ఒకటే ఉండి డిఫరెంట్ రేడియస్ ఉంటే దాన్ని కాన్సన్ట్రిక్ సర్కిల్ అంటాం అండ్ మేజర్ ఆఫ్ ఇట్స్ లెంత్ సో అక్కడ టాంజెంట్ డ్రా చేసి దాన్ని మేజర్ కూడా చేయమంటాడు ఓకే ఆల్సో వెరిఫై ద మెజర్మెంట్ బై యాక్చువల్ క్యాల్కులేషన్ అట్లే దాంతో దాని మెజర్మెంట్ యాక్చువల్ క్యాల్కులేషన్ దాన్ని కూడా వెరిఫై చేయమంటాడు ఓకే ఫస్ట్ మనం అయితే డ్రా చేద్దాం ఏం డ్రా చేద్దాం కాన్సన్ట్రిక్ సర్కిల్ డ్రా చేద్దాం కాన్సన్ట్రిక్ సర్కిల్ ఏంటంటే రేడియస్ రేట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ టూ సర్కిల్స్ను మనం డ్రా చేద్దాం ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సో ఇది ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ను ఓ దగ్గర తీసుకోండి సెంటర్ డ్రా ద వన్ సర్కిల్ రైట్ సో నెక్స్ట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ స్కేల్ మీద సిక్స్ సెంటీమీటర్ తీసుకోండి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ సెంటర్ ఓ సేమ్ సెంటర్ డిఫరెంట్ రేడియస్ డిఫరెంట్ రేడియస్తో సిక్స్ సెంటీమీటర్స్తో ఇంకొక సర్కిల్ సో ఈ టూ సర్కిల్స్ని మనం ఏమంటాం కాన్సన్ట్రిక్ సర్కిల్స్ అంటాం ఓకే అంటే ఈ ఫస్ట్ రేడియస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సెకండ్ రేడియస్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ బట్ సెంటర్ మాత్రం ఒకటే ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఈ లార్జర్ సర్కిల్ మీద ఒక పాయింట్ తీసుకుందాం ఎక్కడ ఒక దగ్గర పాయింట్ తీసుకుందాం రైట్ ఇక్కడ తీసుకోండి ఈ పాయింట్ని మనం ఏమనుకున్నాం పి అనుకున్నాం రైట్ సో ఈ పిని ఓతో జాయిన్ చేద్దాం రైట్ పిని ఓతో జాయిన్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఓపి వస్తుంది మనకు ఈ ఓపిని ఏం చేయాలి మనం బైసెక్షన్ చేయాలి బైసెక్షన్ అనేది తెలుసు కదా మోర్ దాన్ హాఫ్ తీసుకోండి తీసుకొని ఓ సెంటర్ యూ డ్రా ద వన్ ఆర్క్ యూ డ్రా వన్ మోర్ ఆర్క్ హియర్ రైట్ అట్లా పి సెంటర్ తీసుకోండి ఇంకొక ఆర్క్ ఇక్కడ డ్రా చేయండి ఇంకొక ఆర్క్ ఇక్కడ డ్రా చేయండి ఈ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి కదా ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తే మనకు బైసెక్షన్ వస్తుంది ఈ పాయింట్ని మనం ఏమనుకుందాం ఎం అనుకుందాం ఇక్కడ ఈ సర్కిల్ మీద ఒక పాయింట్ వస్తుంది ఇన్నర్ సర్కిల్ మీద ఈ పాయింట్ని ఏమనుకుందాం మనం క్యూ అనుకుందాం ఇప్పుడు పిక్యూని కనుక డ్రా చేస్తే ట్యాంజెంట్ వస్తుంది మనకు రైట్ ఈ ట్యాంజెంట్ ఈ సర్కిల్ వరకు డ్రా చేయండి ఓకే సో ఇది ట్యాంజెంట్ రైట్ పిక్యూ అనేది ఒక ట్యాంజెంట్ ఇప్పుడు ఓక్యూను జాయిన్ చేస్తాం ఓక్యూ జాయిన్ చేస్తే ఇది ఏమైతుంది రేడియస్ దీని ఎంత ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ రైట్ ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్యాంజెంట్కి ఎప్పుడు రేడియస్ రైట్ యాంగిల్ ఉంటుంది నైంటీ డిగ్రీస్ అప్పుడు ఓపిక్యూ అనేది ఏమైతుంది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది ఓకే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇప్పుడు మనకు పిక్యూ అనేది ట్యాంజెంట్ వచ్చేసింది కదా పిక్యూ అనేది ట్యాంజెంట్ వచ్చింది ఇప్పుడు సో ఈ ట్యాంజెంట్ లెంత్ మనకు అప్రాక్సిమేట్ లెంత్ వస్తుంది అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది అయితే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మనం క్యాల్కులేషన్ ద్వారా క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆన్సర్ రాయండి హియర్ రిక్వైర్డ్ ట్యాంజెంట్ PQ is equal to 4.5 centimeters. And then we have a calculation, verification. Here we have a verification. Right? So, verification lo, from the triangle o, OPQ. From the triangle OPQ. OP square is equal to OQ square plus PQ square. రైట్ ఓపి ఎంత మనకు ఇది లార్జర్ రేడియస్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ సో సిక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓక్యూ అంటే ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ పిక్యూ స్క్వేర్ రైట్ సో సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ ప్లస్ పిక్యూ స్క్వేర్ సో పిక్యూ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇంటర్ వస్తే మైనస్ సిక్స్టీన్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్టీన్ అంటే ట్వంటీ సో పిక్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ సో ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ సెంటీమీటర్ వస్తుంది మీకు రూట్ ట్వంటీ చేస్తే సో మనకు మెజర్ చేస్తే ఎంత ఉంది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సో అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇట్ ఈస్ వెరిఫైడ్ క్యాల్కులేషన్తో ఎట్లా చేయాలి 
ఇది డైరెక్ట్ మనం మెజర్ చేస్తే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్ ఎక్కువ నుంచి ఇక్కడికి అప్పుడు మనకి ఇది డయాగ్రామ్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో దీనికి కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్ నేను ఇచ్చిన వీడియోని పౌజ్ చేసేసుకోండి ఇవన్నీ రాసేసుకోండి సేమ్ ఇది ఇది రాసేసుకొని దీన్ని చూసుకుంటూ కూడా మీరు దీన్ని డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ డ్రా ఏ సర్కిల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ బ్యాంగిల్ టేక్ ఏ పాయింట్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ ఒక బ్యాంగిల్ తీసుకొని ఒక సర్కిల్ని డ్రా చేయాలి మనం ఇది బ్యాంగిల్ బ్యాంగిల్ తీసుకొని ఒక సర్కిల్ని డ్రా చేయండి ఇట్లా ఓకే సో డ్రా ఏ సర్కిల్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద బ్యాంగిల్ టేక్ ఏ పాయింట్ పి అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం బయట ఒక పాయింట్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒక పాయింట్ తీసుకోండి పి రైట్ సో టేక్ ఏ పాయింట్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ కన్స్ట్రక్ట్ ద పెయిర్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు ద సర్కిల్ అండ్ మెజర్ దెమ్ ఇక్కడ నుంచి దీనికి రెండు ట్యాంజెంట్స్ డ్రా చేయాలి అండ్ రైట్ యువర్ కంక్లూజన్ దీని తర్వాత దీని కంక్లూజన్ ఏంటనేది రాయాలి మనం ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసినాం ఈ ఫస్ట్ అయితే బ్యాంగిల్తో సర్కిల్ డ్రా చేసినాం రైట్ దీని తర్వాత ఒక టూ కార్డ్స్ డ్రా చేద్దాం మనం ఎనీ టూ కార్డ్స్ నీ ఇష్టం ఉన్న దగ్గర ఒక రెండు కార్డ్స్ డ్రా చేయండి ఇట్లా ఇది ఒక ఏ ఇది ఒక బి రైట్ తర్వాత ఏసి కూడా డ్రా చేద్దాం రైట్ ఈ రెండింటిని బైసెక్ చేయాలి మనం ఈ రెండింటిని బైసెక్ చేస్తే మోర్ దాన్ ఆఫ్ తీసుకోండి ఇగో ఇటో కార్క్ ఇటో కార్క్ తర్వాత ఏజ్ ఏ సెంటర్ యూ డ్రా వన్ మోర్ ఆర్క్ హియర్ వన్ మోర్ ఆర్క్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది బైసెక్షన్ అవుతుంది ఏబి బైసెక్షన్ రైట్ తర్వాత ఏసి బైసెక్షన్ చేయండి ఇక్కడ కూడా ఏ సెంటర్ తీసుకోండి మోర్ దాన్ హాఫ్ ఇది ఒక లైన్ ఇది ఒక లైన్ ఇగో సి సెంటర్ తీసుకోండి రైట్ ఇక్కడ ఒక లైన్ ఇక్కడ ఒక లైన్ ఇప్పుడు ఏమైంది ఇది ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేద్దాం రైట్ చేస్తే మనకు ఏమొస్తుంది సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ వస్తుంది ఓ తీసుకుందాం ఓకేనా సో దీన్ని ఇట్లా జాయిన్ చేస్తే ఓను పిను జాయిన్ చేసేద్దాం రైట్ ఓపీ జాయిన్ చేసి ఓపీని బైసెక్ చేద్దాం మళ్ళీ అయితే ఈ రెండే ద్వారా ఏం చేసినాం మనం సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ కనుక్కున్నాం ఓపీని బైసెక్ చేస్తే మోర్ దాన్ ఆఫ్ తీసుకోండి టూ ఆర్క్స్ డ్రా చేయండి ఓ యాజ్ ఎ సెంటర్ టూ మోర్ ఆర్క్స్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేద్దాం చేస్తే ఇది బైసెక్షన్ వస్తుంది ఇది పాయింట్ ఎం అనుకున్నాం రైట్ సో ఎం నుంచి ఓ ఎం ఓ సెంటర్ లేకుంటే ఎంపీ సెంటర్ చేస్తే మనకు ఒక సర్కిల్ వస్తుంది రైట్ సో ఈ సర్కిల్ ఫస్ట్ సర్కిల్ని టూ పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది ఇది ఆర్ అనుకుందాం ఇది క్యూ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం పిని ఆర్ని జాయిన్ చేద్దాం రైట్ అట్లే పిని క్యూని జాయిన్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ ఈ రెండు లెన్స్ మెజర్ చేయాలి మనం రైట్ మెజర్ చేసి ఇక్కడ రాయాలి ఎంత అవుతుంది ఎంత ఉంది ఇది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది ఎంత ఉంది ఇది కూడా సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సో పిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే సో దీనికి స్టెప్స్ రాయాలి మనం స్టెప్స్ నేను కింద ఆల్రెడీ రాసిన చూసుకోండి ఇవి స్టెప్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉండే ఇవి రాసేసుకొని దీని తర్వాత అది నాట్ మీరు డ్రా చేసుకోండి ఇంకోటి కంక్లూజన్ టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద అండ్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్స్ టు ద సర్కిల్ ఆర్ ఈక్వల్ రెండు టాంజెంట్స్ కూడా ఈక్వల్ క్యూపీ ఆర్పి ఎంత దాని ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది మనకు ఓకే సో మీరు ఈ టాంజెంట్స్ లెంత్ అనేది ఆ సర్కిల్ సైజుని బట్టి వస్తుంది మీరు తీసుకున్న డిస్టెన్స్ని బట్టి వస్తుంది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి వస్తుంది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కరెక్ట్గా రావాలని రూల్ ఏం లేదు ఎందుకంటే మీరు ఈ బ్యాంగిల్ని ఎంత సైజ్ తీసుకుంటారు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే చిన్నది తీసుకోవచ్చు పెద్దది తీసుకోవచ్చు ఎంత తీసుకోవచ్చు ఈ డిస్టెన్స్ కూడా మీ ఇష్టం ఎంత దూరం అనేది తీసుకోవచ్చు మీ స్పేస్ని బట్టి ఓకే దాన్ని బట్టి లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ వస్తుంది 
అందుకని సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది కరెక్ట్ కాదు కాకపోతే ఈ రెండు ఈక్వల్ రావాలనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇది ఇది ఎంత వచ్చినా ఆన్సర్ రైట్ అవుతుంది అది కూడా గుర్తుపెట్టుకో ఓకే కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్ పౌజ్ చేసేసి రాసేసుకోండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ ఏబిసి ఇక్కడ ఏబిస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ ఏ సర్కిల్ విత్ ద సైడ్ ఏబి యాజ్ ఎ డయామీటర్ ఏబి యాజ్ ఎ డయామీటర్ ఈజ్ డ్రాన్ టు ఇంటర్సెక్ట్ ద హైపోర్ట్నెస్ ఏసీ ఇన్ పి ఏసీ హైపోర్ట్నెస్ పి దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది ప్రో దట్ ద టాంజెంట్ ద సర్కిల్ ఎట్ పి బైసెక్ ద సైడ్ బీసీ ఇక పి దగ్గర ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేస్తే ఈ టాంజెంట్ లైన్ బీసీని బైసెక్ట్ చేస్తుంది అంటున్నాడు బైసెక్ట్ అంటే ఇక బీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీ అని మనం క్యూసీ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఇది ఈ క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుందాం గివెన్ ఏబిసి ఈజ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ సో రైట్ యాంగిల్ ఎట్ బి రైట్ యాంగిల్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఓకే బి దగ్గర ఉంది సో అండ్ ఏబి ఏబి ఈజ్ ద డయామీటర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఓకే ఏబి అనేది ఈ సర్కిల్కి డయామీటర్ ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఓకే ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ ద టాంజెంట్ ఇది ఇది టాంజెంట్ ఓకే టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్ ఎట్ పి మీట్స్ బిసి ఎట్ క్యూ ఓకే సో ఇది బీసీని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది క్యూ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది సో నవ్ క్యూపి అండ్ క్యూపి QB and QP ఆర్ ఇవి రెండు ఏంటి టాంజెంట్స్ అవుతాయి దీనికి క్యూపి ఆర్ టూ టాంజెంట్స్ టూ టాంజెంట్స్ టు ద సర్కిల్ ఈ సర్కిల్కి ఇవి రెండు టాంజెంట్స్ అవుతాయి అయితే టాంజెంట్స్ అన్నప్పుడు క్యూపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూబీ కదా ఇవి రెండు సేమ్ అవుతాయి కదా సో టాంజెంట్స్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాయింట్ క్యూ క్యూ దాని చూడటి రెండు డిస్టెన్స్లు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి టాంజెంట్స్ టు ద సర్కిల్ ఫ్రమ్ from the same point same point q so therefore qp is equal to qb equation number 1 rendu tangents length kuda equal manaku adi basic principle thani so atlane given angle qpc is equal to angle qcp ee rendu angles equal ani manaku diagram lone ichindi qpc is equal to qc పి ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అన్నప్పుడు దీని అపోజిట్ ఉన్న సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ అయితే అయితే ఐసోసెలస్ ట్రాంగిల్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ అన్నప్పుడు క్యూపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూసి కదా సో దేర్ ఫోర్ క్యూపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూసి ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఇది ఎట్లా అయింది అపోజిట్ ట్రాంగిల్స్ యొక్క ఉన్న అపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఐసోసెలస్ ట్రాంగిల్స్ రూల్ ఓకే సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ టూ క్యూపి క్యూపి సేమ్ అంటే ఓబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూసి so sorry qb is equal to qc so therefore qb is equal to qc right ikkada qb is equal to qc anna qb is equal to qc ante ee line din bisect chesinatte kada so it is proved therefore the tangent to the circle at p bisects the side bc at q okay this is the answer ante ee tangent to deni bisect chestundi ante ee bisect ante indi ee rendu half of distance pq bq is equal to qc right question number 9 draw the tangent to the sir, given circle with center o from a point r on the outside the circle how many tangents can be drawn to the circle ఫ్రమ్ ద పాయింట్ సో సింపుల్ అవుట్ సైడ్ పాయింట్ నుంచి మనం సర్కిల్కి ఎన్ని ఎన్ని టాంజెంట్స్ డ్రా చేస్తామంటే టూ టాంజెంట్స్ డ్రా చేస్తాం ఓకే అది ఇది ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద టూ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈస్ ద సేమ్ ఆటోమేటిక్గా సేమ్ ఉంటాయి రెండు ఓకే సో మనం 
ఒక సర్కిల్ డ్రా చేద్దాం ఎనీ ఎనీ రేడియస్తోని సర్కిల్ ఫస్ట్ పాయింట్ పెట్టుకుని సెంటర్ ఓ రైట్ సో దీని దీనికి ఒక సర్కిల్ డ్రా చేయండి ఎనీ రేడియస్ ఎనీ రేడియస్తో ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసిన చేసిన తర్వాత అవుట్ సైడ్ ఒక పాయింట్ తీసుకోండి ఎనీ డిస్టెన్స్ ఇది పాయింట్ ఏంది ఆర్ డిస్టెన్ ఆర్ పాయింట్ అనుకున్నాం దీన్ని ఏం చేయాలి మనం బైసెక్షన్ చేయాలి మోర్ దాన్ ఆఫ్ తీసుకొని బైసెక్షన్ బైసెక్టింగ్ దిస్ ఓఆర్ లైన్ అండ్ ఈ పాయింట్ ఏంది ఎం ఇప్పుడు ఎం యాజ్ ఏ సెంటర్ ఎం ఓఆ యాజ్ ఏ రేడియస్ ఏం చేయాలి ఒక సర్కిల్ని డ్రా చేయాలి సర్కిల్ డ్రా చేస్తే మనకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వస్తుంది పి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వస్తుంది క్యూ రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ ఆర్ క్యూని జాయిన్ చేస్తాం అట్లనే ఆర్పిని జాయిన్ చేస్తాం సో ఇవి రెండు టాంజెంట్స్ ఇవి ఈక్వల్ టాంజెంట్స్ అంటే పిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఆర్ ఎన్ని టాంజెంట్స్ వచ్చినాయి ఆర్ నుంచి టూ టాంజెంట్స్ వచ్చినాయి సో ఇక్కడ మనం ఒక స్టేట్మెంట్ రాయండి ఓన్లీ టూ టాంజెంట్స్ కెన్ బి డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఎ గివెన్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ సర్కిల్ ఒక అవుట్ సైడ్ నుంచి మనం ఎన్ని టాంజెంట్స్ డ్రా చేయొచ్చు టూ టాంజెంట్స్ డ్రా చేయొచ్చు సో దీని కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి ఇది వీడియోని పౌజ్ చేసేసుకొని రాసేసుకొని నీట్గా ఉంటుంది సో ఈ క్వశ్చన్తో ఈ ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మీరు కొత్త వాళ్ళైతే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్లో సిక్స్ టు టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ సంబంధించిన ఆల్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఓన్లీ టెన్త్ క్లాస్ కావాలంటే మీరు ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఒకసారి చూడండి అన్ని లింక్స్ ఇచ్చిన ఆల్ చాప్టర్స్ లింక్స్ ఉన్నాయి ఏ చాప్టర్ కావాలంటే ఆ చాప్టర్ లింక్ క్లిక్ చేసుకొని మీరు చూడండి ఓకే థ్యాంక్ య